let me now explain the ratios here first of all as a professional uh, financial analyst ninga or company ude balance sheet income statement kadachal and the income statement in balance sheet in padichi paathittu and the company nalla iruka illaya urupuduma urupudada and the company invest pannalama koodada appingiradhu suggestion kudukka poringa இந்த சஜஷன் மட்டும் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு அவ்வளோ பணம் கிடைக்கும் ஓகே நான் காலேஜில் இருந்து ரிசைன் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரிசைன் பண்ணும்போது நான் வந்து பண்ண டாக்டரேட் ஸ்டடி ஆல்சோ இந்த சேப்டரில் தான் எஃப்எம் தான் கம்பெனி நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு அஞ்சு ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தேன் ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டும் தனித்தனியாக ஹேண்டில் பண்ணேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் இஸ் பவர்ஃபுல் சொன்னால் அந்த பிஸ்னஸ் ரியலி பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஸ்டடி how far these financial ratios are performances of the company based on the financial ratios what i have to identify having the influence over the market price of the share okay ma ellarume nama gavanikkiradhu idhu dhaan or company vande eppa vande vaangna nalla irukum eppa vitta nalla irukum iniki vaanglama vikkalama is it worth buying or not appa enakku vande na college la na work pannum bodhu 2007 la i was drawing decent salary appa 9300 crores at 10000 rupees resign banda na independent a irukku nenikkum bodu pakkathula irundha oru oru vandu engalukku neenga stock market analysis matta panni kudunga kaalaiyila vandu market aarakkira the 9 o'clock vandrunga sir market mudiyum bodu na 3:30 ku neenga veetukku poyiralam andha neram varaikku engoda irundhu neenga company analyze panni enak kudunga discuss pannunga ungalude ideas ye idu correct a irukku nu solunga naan adha paathittu na invest pandren adhukku decent a ungalukku oru payment kudutra maasam 15000 rupees 10000 rupees um keela kaalaiyila work pannum bodu என்னுடைய டாக்டரேட் ஸ்டடி வந்து ஹவு ஃபார் திஸ் ஃபைனான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்சஸ் ஆஃப் கம்பெனி இன்ஃப்ளூயன்சஸ் தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் அப்படின்னு சொன்ன பண்ண எல்லாத்துக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் தானே நூறுரூபாக்கு இருக்கு நாளைக்கு நூத்தி இருபது ரூபா போகும்னு சொன்னால் இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம் பார்த்து மேட்ரு ஒன் மந்த்ல வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லாபம் வருது அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அப்படின்னா தே டெம்ப்டி டு நோ தட் தே ஆர் ஆஃபரிங் மீ ஃபிஃப்டீன் நாட் ஓன்லி ஃபிஃப்டீன் எனி ப்ராஃபிட் கம்ஸ் அண்ட் தட் பெர் ப்ராஃபிட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பில் டால்ஸ் பேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கூப்பிட்டு இருந்தார் பட் இதுக்குள்ளார் நான் போக விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே வந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் ஐ ஹேட் நைஸ் ப்ராஃபிட் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் தட் ஓன்லி டெம்டட் மீ டு ரிசைன் த ஜாப் ஆல்சோ ஏன்னா என்னுடைய ப்ராஃபிட் ஒயில் ரிசைனிங் த ஜாப் இஸ் இன் அ மேட்டர் ஆஃப் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளார நான் ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட் கிட்டத்தட்ட டூ லேக்ஸ் ருபீஸ் பர் டே ஹையஸ்ட்டாக ஒரு சில நாள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு காலேஜில் ஒரு மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு இருபஞ்சாயிரம் ரூபா இது ஒன்று ஆவுறதில் ரிசைன் பண்ணேன் so that confidence gave me only because of the study so in the financial statement as a financial analysis and nalla irukka illa neenga analyze pannumbod anju aspect la analyze pannom modha namakku laabam kudukuda illaya so indha laabam kudukuda illaya nu sonnal there are a set of ratios and the set of ratios la romba familiar ana ratio la nam start pannikalam indha ella ratio kkum na yerkane sonna indha format mind la vechittingna podumanadhu enna format this format okay adhavudhu ஒரு ஒரு டேர்ம் கொடுத்துட்டு ரேஷியோன் கொடுத்திருந்தால் அந்த டேர்ம் பை சேல்ஸ்ங்கிறது தான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோஸ் மொத்த நம்ம முடிச்சிடலாம் இஸ் தட் ஓகே கமான் யூ கேன் ஜாயின் வித் மீ ஆன்சரிங் தட் அந்த செட் ஆஃப் ரேஷியோவுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் எதுல இருந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாக்கா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த மூ நாலு செட் ஆஃப் ரேஷியோஸ் எல்லாமே ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் தான் ஜிபி ரேஷியோ இப்போ ஜிபி ரேஷியோ எவ்வளோன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஜிபி இன்னொரு டேர்ம் தெரியாது ஒரு டேர்ம் ஜிபி தெரியாது தெரியும் இன்னொரு டேர்ம் என்னன்னு தெரியாது சேல்ஸ் இருக்கணும் ஜிபி பை சேல்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோனா ஒரு டேர்ம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் தெரியும் இன்னொரு டேர்ம் கொடுக்கலன்னு சொன்னா அது வந்து என்னது சேல்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் நூறு ரூபா உங்களுடைய சேல்ஸ் வந்து நூறு ரூபாவா இருந்துச்சு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இருபது ரூபான்னு சொன்னால் மிச்சம் இருக்கிற எண்பது ரூபாய் என்ன வரைக்கும் முடியும் ஆப்ரேட்டிங்கான எக்ஸ்பென்சா இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சேல்ஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க அதை ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கு எயிட்டி ருபீஸ் சொன்னால் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ரைட் அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் செப்ரேக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த பிசினஸ் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவு ஆகுதுன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் செலவு அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பை சேல்ஸ் எப்பொழுதுமே இது ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும் நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க சேல்ஸ் அதுல ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு எண்பது ரூபாய்னா ஆப்ரேட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு கிடைச்ச மிச்சம் இருபது ரூபாய் இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இது
மைனஸ் ஃபைவா இருக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ஃபைவா இருக்கு ப்ராஃபிட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவங்க பண்ற பிசினஸ்னால லாபம் இல்ல சும்மா இருக்கிற சொத்தை வச்சுதான் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அவங்க கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சொத்த வேற ஏதாவது வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கலாம் அர்த்தம் இந்த மாதிரிலாம் நீங்க சஜஷன் கொடுக்க முடியும் அதுக்காக இருக்கிறதா இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அஸ் வெல்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ ரெண்டு ரேஷியோலையும் நம்ம பார்க்க போறோம் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இந்த நாலு செட் ஆஃப் ரேஷியோஸ் முத முடிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஜிபிங்கும் போது நம்ம இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஜிபி டென் தௌசண்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு அப்ப என்ன ஃபார்ம் என்ன ஆன்சர் வரும் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் த வேல்யூ கேர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் த ஜிபி ரேஷியோ இஸ் தட் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ இஸ் ஓவர் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோன்னு சொன்னால் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கு நைன் தௌசண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ நைன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது 36% சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வில் பி தி ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ என்ன அர்த்தம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சேல்ஸ்ல இருந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் நைனை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் வருதா இல்லையா இதுதான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லைன்னா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ணலன்னா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தௌசண்ட் இருக்கா இல்லையா இது அதர் ஆப்ரேட்டிங் மெயின் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் தான் ஸோ அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டும் அதர் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸும் சேர்த்தால் வரதுதான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா இந்த பிப்டீனையும் இந்த தௌசண்டையும் சேர்த்தால் சிக்ஸ்டீன் வருது அந்த ஆங்கிளையும் பார்க்கலாம் அல்லது சேல்ஸ்ல இருந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் சப்ராக்ட் பண்ணி சிக்ஸ்டீன் வருது அந்த ஆங்கிளையும் நீங்க பார்க்கலாம் அப்ப ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ வரும்போது இதை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு நான் பதினாறு ரூபாய் செலவு பண்ணேன் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் சேல் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன பர்சன்டேஜ் வருது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வருது எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுங்க ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவையும் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சிஏ புக்ல என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா இதை மட்டும் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோவா எக்ஸ்பென்சா வச்சு ரேஷியோ கேட்டிருக்கிறாங்க ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டு அப்ப நீங்க இதை மட்டும் கூட எடுத்து போடலாம் அதுதான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறேன் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைட் பை சேல்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறத எதை மீன் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் த சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க புக்ல இருக்கிற டேர்ம் இதுதான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்னால் கோர் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் இல்லாமல் அதர் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன அட்மின் அண்ட் செல்லிங் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க எதை எடுத்துக்கிறாங்க அட்மின் அண்ட் செல்லிங் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அப்ப இதுக்கு வரும்போது என்ன வரும் தௌசண்ட் டிவைட் பை சேல்ஸ் எவ்வளோங்க சேல்ஸ் அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னா என்ன பர்சன்டேஜ் வருது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபோர் பர்சன்டேஜா ஸோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பீங் தி ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ Now let's go for the net profit ratio. Net profit is the net profit. Net profit is the net profit. Net profit is the net profit. EBT is the net profit. EAT is the net profit. That is the profit before tax. Profit after tax. That is the net profit. If you have a company with profit before tax. If you have a company with profit after tax. Profit before tax company is the same. If you have a high time measure in the inch. If you have a centimeter measure in the centimeter. சென்டிமீட்டர்ல மெஷர் பண்ணவன் நல்ல உயரமா இருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா அதனால ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க இபிடி வச்சு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னொரு கம்பெனிக்கும் அதே இபிடிதான் எடுத்துக்கணும் Okay, EAT and I'll take it. I'll just go for EAT. Okay, EAT, how much is it? 5,340 is it. So, 5,340 divided by 5,340 divided by sales being 25,000. If you say that, how much is it? The net profit ratio here being, yes, 21 percentage. 21 percentage is round up. ஸோ மொத்தம் இப்போ அஞ்சு ரேஷியோஸ் முடிச்சிட்டோம் அஞ்சு ரேஷியோவும் நான் இப்போ உங்களை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லலை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஒரு டேர்ம் கொடுத்த ரேஷியோ சொல்லிட்டால் அந்த டேர்ம் டினாமினேட்டர்ல என்ன வரணும் சேல்ஸ் வரணும் அதில் ஜிபி ரேஷியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ இஸ் நத்திங் பட் காஸ்ட் பி இன்கர் டு ஆப்ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது அது விச் இஸ் நத்திங் பட் நார்மலி ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ ஆனால் ஆப்ரேட்டிங் எ
மெட்டீரியலுக்காக இந்த கம்பெனி அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக ஜாஸ்தி செலவு பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த செலவு குறைக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நவ் ஐ நீட் டு நோ ஹவு மச் இஸ் த எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் எவ்ரி ருபி ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோவில் வருது எக்ஸ்பென்சஸில் எத்தனை வேணாலும் போடலாம் பட் ஐ கன்ஃபைன் வித் த த்ரீ ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட் ரேஷியோ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் ரேஷியோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ இன்னும் எத்தனை வேணாலும் போடலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேஷியோ கூட போடலாம் பட் வி கன்ஃபைன் வித் த த்ரீ ரேஷியோஸ் ரியல் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் சேலரி ரேஷியோ எலக்ட்ரிசிட்டி ரேஷியோ ஃபியூல் ரேஷியோ ஆயில் ரேஷியோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரேஷியோ தேவையில்லாமல் இந்த பிஸ்னஸுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணுமா ஸோ நான் இந்த ரேஷியோஸ் படிக்கும்போது அப்போ தான் ஏர்டெல்லாம் பீக்கில் இருந்துச்சு ஜியோ வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டடீஸ் பண்ணும்போது என்ன இது தேவையில்லாமல் விளம்பரம் பண்ணிவிட்டு நம்மள்கிட்ட பில்லை போடுறாங்கன்ட்டு நூறுரூவா டாப் அப் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பணம் ரெண்டு ரூபா தான் இருக்கும் அக்கௌண்ட்டில் என்னங்க ஆச்சுன்ட்டு ஏர்டெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே நடந்துச்சு கஸ்டமர் கேர் போ ஃபோன் பண்ணி அடிக்கடி சண்டை போட்டுவாங்க அந்த பீரியடில் எனக்கே அந்த மாதிரி பல முறை நடந்துச்சு ஓகே ஒரு ஜிபி டேட்டா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு ரூபா சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஜிபி டேட்டா இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு ஜிபி அவைலபிளாக இருக்கு அதனால தான் எல்லாமே இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தியாக வந்துச்சு இந்த காலத்தில் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெல் திருமண பக்கம்லாம் விளம்பரம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் அவங்க விளம்பரத்துக்கு அஞ்சுலேருந்து பத்து பர்சன்ட் செலவு பண்ணாங்க தேவையாது பத்து பர்சன்ட் ஜியோ ஒரு பைசா விளம்பரம் பண்ணாமல் தே கேப்சர் த மார்க்கெட் அப்படின்னா நம்ம ரேஷியோஸ் போட்டு பார்க்கலாமா இல்லையா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரேஷியோ ஃபார் ஏர்டெல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரேஷியோ ஃபார் ஜியோ நாட் ஈவன் சிங்கிள் பெண்ணி தி ஸ்பென் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபேவர் டு த கஸ்டமர்ஸ் தான் ஃப்ரீயாக கொடுத்தான் யூஸ் பண்ணி பாரு பிடிச்சிருந்தா கட்டி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே வெளியே போகல கட்டி தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன செலவு பண்ணுறாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரேஷியோ ஃபியோலுக்கு எவ்வளோ பண்ணுறாங்க ஃபியோல் ரேஷியோ எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு சேலரிக்கு ஓவர் ஹேட்ஸுக்கு ஸோ அது மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போ அட்மின் ஓவர் ஹேட் ரேஷன் சொன்னால் அட்மின் ஓவர் ஹேட் எவ்வளோங்க வருது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிவைடட் பை சேல்ஸ் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருது டூ பர்சன்டேஜ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹேட்ஸ் வரும்போது அதே ஒன்று இருக்குது அதுவும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அதுக்கும் அதே தான் வருது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் பீங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த பர்சன்டேஜில் போட்டால் எவ்வளோ வருது டூ பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஓல்ட் எவ்வளோ இருக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் பீங் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரைட் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஓல்டுக்கே நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நவ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் எயிட் ரேஷியோஸ் எயிட் ரேஷியோஸ் முடிச்சிருக்கிறோம் எயிட் ரேஷியோஸ் மட்டும் இல்லை இன்னும் எத்தனை ரேஷியோ வேணாலும் நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரேதர் தென் மக்கிங் அப் ஃபோர் ஃபார்முலா நாலு ஃபார்முலா எழுதிக்கோ நாலு மார்க் எக்ஸாம்ல கேட்பா எழுதிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறது கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இதுல ஒரு கம்பெனி லாபகரமா இருக்கா இல்லையா பாக்குறதுக்காக இருக்கிறது தான் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ அதுல ஜிபி ரேஷியோ ஆப்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்டிங் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ நீங்களே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்மின் ஓவர் ஹைட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ செலிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஓல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ ஆப்டிங் அதர் ஆப்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ ஆர் எனி அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தாலும் அதுக்குள்ள நீங்க பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நாம் இனிஷியலா ஒரு நாலு செட் ஆஃப் ரேஷியோஸ் இருக்குல்ல அந்த நாலு செட் ஆஃப் ரேஷியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அதுவும் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ தான் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இஸ் தட் ஓகே ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி கிளியர் நாம் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் த ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இன் டீடைல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி மொத இந்த மூணு செட் ஆஃப் ரேஷியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் யுவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ரிட்டர்ன் ஆன்
இப்ப ரிட்டன் ஆன் ரிட்டன் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன் வரக்கூடிய ஃபார்மேட் அதாவது ரெண்டாவது ஃபார்மேட் ரெண்டாவது ஃபார்மேட்ல இருந்தால் முதல் டேம் நியூமரேட்டர்லயும் செகண்ட் டேம் டினாமினேட்டர்லயும் வரணும் அப்படிப்பட்ட ஸ்கீம்ல வரக்கூடிய ரேஷியோஸ் தான் இந்த மூணு செட் ஆஃப் ரேஷியோஸும் ஃபார்முலா என்னது ரிட்டன் பை ஈக்விட்டி நவ் ஈக்விட்டினா என்னப்பா ஈக்குட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் தான் ஈக்குட்டி புரியுதா இல்லையா நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா இல்லையா வாட் இஸ் கால் ஈக்குட்டி அந்த டேர்ம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது only meant for the equity shareholders kuriya fund ennavo adha denominator la varanum avangalukku kuriya returns numerator la varanum avangalukku kuriya returns na ennadu avangalukku kuriya returns na ennadu right ipo parunga to make you understand this in the in the part irukla eat in the eat yaar yaar irukkeenga preference dividend ku undu equity shareholders ku undu நான் இப்ப எதை பத்தி பேசுறேன் ஈக்குட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பத்தி பேசுறேன் அப்ப ஈக்குட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் ஈட்டு கொடுப்பனா ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்குட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுப்பனா டினாமினேட்டர்ல உள்ளவங்க யாருன்னு சொன்னால் ஈக்குட்டி யாரு ஈக்குட்டி எயிட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி தான் டினாமினேட்டர்ல உள்ளது அப்ப நியூமரேட்டர்ல அவங்களுக்கு என்னப்பா வந்துச்சு நீங்க எயிட்டீன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஓனர் பணம் போட்டீங்கல்ல உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு த ஈக்குட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் கொடுப்போம் அப்ப நியூமரேட்டர்ல என்ன வரணும்னா ரிட்டர்ன் ஃபார் த ஈக்குடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு ஈக்குடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதாவது ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு இருக்கிறது தான் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை ஈக்குடி ஆர் ஈக்குடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இஸ் தட் ஓகே எப்படி ஃபார்முலா அரை பண்ணு தெரியுதா ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டின்னு சொன்னால் டினாமினேட்டர்ல ஈக்விட்டியும் நியூமரேட்டர்ல அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸும் கொடுக்கணும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடன்ஸ் அப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிச்சம் எல்லாமே ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதுதான் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் டு த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நம்ம சொல்றோம் திஸ் இ